നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എല്ലാവർക്കും എൻട്രി ആപ്പിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചലഞ്ചിലെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ പോർഷൻസും പഠിച്ച് പഠിച്ച് തീർത്തു പോകുക മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിനുമായിട്ടിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഞാൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചലഞ്ചിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്ന പാഠപുസ്തകത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ വിശദമായ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് അതിലും കയറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കണം പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകണം അല്ലെ സിലബസ് വന്നു പരീക്ഷ നീട്ടിവെക്കും എന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ തട്ടരുത് അല്ലാതെ മഴയാണ് കൊറോണയാണ് എന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ തട്ടരുത് കേട്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സ് ദുർബലമാകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് സാഹചര്യം എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം മനസ്സ് എപ്പോഴും ശക്തമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശക്തമാകുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും അവസരമായിട്ട് മാറും കേട്ടോ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇരുമ്പിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇരുമ്പിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള തുരുമ്പിന് ആ ഇരുമ്പിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും അതേപോലാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള പല ചിന്തകളും പല ഒഴിവ് കഴിവുകളും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കുക ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി നേടുക അല്ലെ നമുക്കറിയാം നല്ല നമ്മൾ നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളൊക്കെ ആകുന്നത് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബലഹീനതകൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ബുദ്ധിമാനാകുന്നത് അങ്ങനെ സ്വന്തം ബലഹീനതകളും ഗുണത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ബോധവനായവന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വിജയം എന്നൊരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കാം സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നോൺ സ്റ്റെപ് ചലഞ്ചിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം യെസ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കി തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം എച്ച് ടു ഒ എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് നമുക്കറിയാം ജലമാണ് തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ജലത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ജലത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രാഭാരമാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സംയുക്തങ്ങളുടെ തന്മാത്രാഭാരമുണ്ട് അത് മനഃപ്പാടമാക്കിയിരിക്കണം ഓർത്ത് കേൾക്കുക ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രാഭാരം പതിനെട്ട് ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രാഭാരം പതിനെട്ട് ഗ്രാം ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ അഥവാ അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ അഥവാ അമോണിയയുടെ തന്മാത്രാഭാരം പതിനേഴ് ഗ്രാം ആണ് പതിനേഴ് ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ ടുവിന്റെ തന്മാത്രാഭാരം നാൽപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം ആണ് ഈ തന്മാത്രാഭാരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചലഞ്ചിൽ എന്റെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചലഞ്ചിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവര് പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്മാത്രാഭാരം കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എച്ച് ടു ഒയുടെ പഠിച്ചു പതിനെട്ട് ഗ്രാം പതിനെട്ട് ഗ്രാം അപ്പൊ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ജലത്തിലെ തന്മാത്രയുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇതണ്ടേ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാസമുണ്ടല്ലോ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കി എഴുതാം കണ്ടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രാഭാരം എത്രയാണ് ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രാഭാരം പതിനെട്ട് ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രാഭാരം പതിനെട്ട് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം അഞ്ച് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് അഞ്ചാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ അഞ്ചിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അവോഗാട്രോ നമ്പർ അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് തന്മാത്രയുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ജലം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാ
ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രാഭാരം പതിനെട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് ഭാഗം പതിനെട്ട് ഉത്തരം കിട്ടി അഞ്ച് അതിന് അവകാട്രോ നമ്പർ അതായത് അവകാട്രോ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ അവകാട്രോ നമ്പറിന് പകരം ഞാൻ എൻ എ എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അവകാട്രോ നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ എ എന്നാണ് ഒന്നുകിൽ അവകാട്രോ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓപ്ഷനിൽ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ എ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തന്മാത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസിനെ അതിൻ്റെ തന്മാത്രാഭാരം കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസിനെ അതിൻ്റെ തന്മാത്രാഭാരം കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ അവകാട്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിങ്ങിന് ചെയ്തു ഗുണിച്ചൊന്നും വെക്കണ്ട എത്ര റിസൾട്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം തന്മാത്രയുടെ എണ്ണം കണ്ടോ തൊണ്ണൂറ് ഭാഗം പതിനെട്ട് അഞ്ച് കിട്ടി ആ അഞ്ചിന് നമ്മൾ അവകാട്രോ നമ്പറായ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ എ എന്നെഴുതി ഉത്തരം അവിടെ സെറ്റ് എൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവകാട്രോ നമ്പർ അവകാട്രോ നമ്പറിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ആണല്ലോ അത്രയും കാര്യം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആചരിക്കുന്നത് മോൾ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അവകാട്രോ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോക്കി ടെൻ റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്താം മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആചരിക്കുന്നത് മോൾ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ദിനം കേട്ടോ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ദിനമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ചന്ദ്ര ദിനമാണ് കേട്ടോ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചന്ദ്ര ദിനമാണ് കേട്ടോ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചന്ദ്ര ദിനമാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ദിനമാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോൾ ദിനമാണ് ഈ ഒക്ടോബർ പതിനാറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഭക്ഷ്യ ദിനമാണ് അല്ലെ ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഭക്ഷ്യ ദിനമാണെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒക്ടോബർ പത്തുണ്ട് ഒക്ടോബർ പത്ത് എന്താ മാനസികാരോഗ്യ ദിനം വെരി ഗുഡ് മാനസിക ആരോഗ്യ ദിനമാണ് ഒക്ടോബർ പത്ത് എന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തോ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ദേശീയ രക്തദാന ദിനം അല്ലെ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന്റെ പ്രത്യേകത ദേശീയ രക്തദാന ദിനം ലോക രക്തദാനം എന്ന ജൂൺ പതിനാല് അല്ലെ ലോക രക്തദാന ദിനം ജൂൺ പതിനാല് ഓക്കെ നവംബർ പതിനാലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നവംബർ പതിനാലിന്റെ പ്രത്യേകത യെസ് പ്രമേഹ ദിനമാണ് അല്ലെ പ്രമേഹ ദിനമാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നെഹ്റുടെയാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമേഹ ദിനമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജന്മദിനം ഓർച്ച അച്ചാജി ദിനം ഓർക്കണം പ്രമേഹ ദിനവും കൂടി ഓർക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ലോക രക്തദാനം ജൂൺ പതിനാല് മറക്കല്ലേ മറക്കല്ലേ നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അറുപത്തി നാല് ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ എത്ര തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ തന്മാത്രാഭാരം പതിനേഴ് ഗ്രാമാണ് പതിനേഴ് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തി നാല് ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ എത്ര എണ്ണം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക അറുപത്തി നാലല്ല അറുപത്തി എട്ട് കേട്ടോ അറുപത്തി എട്ട് ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീ നാക്കണേ ചോദ്യം അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി എട്ട് ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ എത്ര തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ തന്മാത്രാഭാരം പതിനേഴ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അറുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസിനെ തന്മാത്രാഭാരം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി അവിടെ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങളത് എത്രയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ൾബണേറ്റിലെ എണ്ണം എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ തന്മാത്രാഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അത
നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ജലത്തിലെ മോൾ എണ്ണം എത്ര നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ജലത്തിലെ മോൾ എണ്ണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസിനെ തന്മാത്രാ ഭാരം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക അല്ലെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസിനെ തന്മാത്രാ ഭാരം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക ദണ്ടെ ഇവിടെയും മോളിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ എന്നല്ല ഏതൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെയും മോളിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസിനെ തന്മാത്രാ ഭാരം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക ആ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ദണ്ടെ നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ജലം ത്തിൻ്റെ മോളെണ്ണം നമുക്കറിയാം ജലത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രാഭാരം എത്രയാണ് ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രാഭാരം വെരി ഗുഡ് പതിനെട്ട് ഗ്രാമാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് നൂറ്റി എൺപത് തന്മാത്രാഭാരം പതിനെട്ട് ഏതാണ്ട് കിട്ടി നമുക്ക് എത്ര മോളാണ് ഇവിടെ കിട്ടി എത്ര മോളാണ് പത്ത് മോള് എത്ര മോളെയാണ് പത്ത് മോളാണ് അല്ലെ അപ്പം നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ജലത്തിലെ മോൾ എണ്ണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ജലത്തിലെ മോൾ എണ്ണം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി എട്ട് ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീയിലെ മോൾ എണ്ണം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി എട്ട് ഗ്രാം സി ഒ ടുവിലെ മോൾ എണ്ണം എത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മോളിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന്റെ തുടക്കത്തിലും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപതിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടി പത്ത് പത്ത് നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രാഭാരം പതിനെട്ട് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ തന്മാത്രാഭാരം പതിനേഴ് സി ഒ ടു അഥവാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ തന്മാത്രാഭാരം നാൽപ്പത്തി ും കണ്ടുപിടിക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം യെസ് അപ്പൊ നോക്കാം മോളെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസായ നൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തന്മാത്രാഭാരം പതിനെട്ട് ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി പത്ത് മോള് ഇതേപോലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം എച്ച് ടു ഓയിലെ മോളിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം മോളിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസേ ഭാഗം തന്മാത്രാഭാരം ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് തൊണ്ണൂറ് തന്മാത്രാഭാരം പതിനെട്ട് ഉത്തരം അവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം സി എ സി ഒ ത്രീ നമുക്കറിയാം ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് സി എ സി ഒ ത്രീയുടെ തന്മാത്രാഭാരം നൂറ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ അപ്പം അതും പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആയി നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് പോകാം യെസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ എത്ര മോളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ ഇങ്ങനായിരുന്നു എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ എത്ര മോളുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഇങ്ങനൊരു ലിറ്റർ അളവ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് മോളിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ നോക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന അളവുണ്ട് ഞാൻ സ്ലൈഡ് എഴുതുന്നുണ്ട് എം വി മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അല്ലേ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ടു പോയിൻ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് അപ്പം അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേ മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ട്വൻ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ പഠിച്ചല്ലോ മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ പഠിച്ചല്ലോ ട്വൻ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ട്വൻ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഇനി ഇങ്ങനെ ലിറ്റർ തന്നിട്ട് മോളിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വോളിയം എത്രയാണ് യെസ്
ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ട് മോളിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്ററിനെ മോളാർ വോളിയമായ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക മോളാർ വോളിയമായ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് നാല് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഭാഗിക്കുക മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കിങ്ങനെ ലിറ്ററിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ലിറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അളവ് തന്നിട്ട് ഏത് ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ എൻ എച്ച് ത്രീയോ സി ഒ ടുവോ അങ്ങനെ ഓരോന്നിലെയും മോളിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെ മോളിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്റർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ വോളിയമായ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് നമുക്ക് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും അഞ്ച് മോള് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരുന്നു ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ലിറ്ററിന്റെ അളവ് തന്നിട്ട് മോൾ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്ററിനെ മോളാർ വോളിയമായ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്റർ അളവിനെ മോളാർ വോളിയമായ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു സൂത്രമുണ്ട് കോഡുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം യെസ് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ തണ്ടെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററിലെ മോളെണ്ണം സമം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഉത്തരം എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് മോള് എസ് ടി പി എസ് ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എസ് ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ മറക്കല്ലേ എസ് ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ മറന്നു പോകരുത് അതൊക്കെ സ്ഥിരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ എസ് ടി പിയുടെ ഫുൾഫോം ഒക്കെ അതിൽ എസ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ എ ടി എം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ എ ടി എം എ ടി എം എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എസ് ടി പി എസ് ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഈ സി എഫ് സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്തുവാ സി എഫ് സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ അല്ലെ സി എഫ് സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ Yes, light emitting diode. അല്ലേ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എൽ സി ഡിയുടെ എന്താണ് എൽ സി ഡിയുടെ ആ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ അല്ലേ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ എൽ എസ് ഡി എന്തുവാ എൽ എസ് ഡി എൽ എസ് ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്തുവാ യെസ് ലൈസർജിക് ആസിഡ് ഡൈ ഈതാൽ മൈഡ് അല്ലേ ഡൈ ഈതാൽ മൈഡ് എന്നാണ് എൽ എസ് ഡിയുടെ ലൈസർജിക് ആസിഡ് ഡൈ ഈതൈൽ അമൈഡ് കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബി എച്ച് സി ബി എച്ച് സി ഫുൾ ഫോം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് ബി എച്ച് സി എന്താണ് ബെൻസീൻ ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ് കേട്ടോ ബെൻസീൻ ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബി എച്ച് സി പി എച്ച് സി എന്തുവാ പി 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 എച്ച് സി ആ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ അതൊക്കെ അറിയാലോ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ സി എച്ച് സി എന്തുവാ സി എച്ച് സി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ അല്ലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആണെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഒ എഫ് സി എന്തുവാ ഒ എഫ് സി ഒ എഫ് സി എന്തുവാ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ അല്ലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ എന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ കെ എഫ് സി ഒക്കെ നമുക്കറിയാലോ കെൻറ്റുക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എസ് ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എ ടി എം
ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാലിൽ ആദ്യത്തെ അക്കം എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ അക്കം എത്ര രണ്ട് നാ അറുപത്തി അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ലിറ്ററിൽ എത്ര മോളുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ടിൽ ആദ്യത്തെ അക്കം നാല് അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലിറ്ററിൽ എത്ര മോളുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും നമുക്കറിയാം അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ അക്കം എത്രയാണ് യെസ് മൂന്ന് എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലിറ്റർ എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറിൽ ആദ്യത്തെ അക്കം എത്രയാണ് എട്ട് യെസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നക്കം വന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടക്കം എടുത്തു പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യ എത്ര പത്ത് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവിടെ കണ്ടാൽ മതി പത്തെന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ട നമുക്കറിയാം എത്ര രണ്ടാ രണ്ട് ഒരു രണ്ടാണ് രണ്ട് അല്ലെ ഒരു രണ്ടാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് വന്നാൽ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു മോൾ ഒരു മോൾ ഇനി അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്റർ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ടിൽ ആദ്യത്തെ അക്കം നാലാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എത്ര രണ്ടാണ് നാല് രണ്ട് രണ്ടാണ് നാല് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് വന്നാൽ പറ എത്ര മോളാണ് രണ്ട് മോള് അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ നമുക്കറിയാം അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ അക്കം മൂന്നാണ് എത്ര രണ്ടാണ് സോറി ആദ്യത്തെ അക്കം ആറാണ് എത്ര രണ്ടാണ് ആറ് മൂ രണ്ടാണ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് ആറ് അല്ലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ആറ് അപ്പോൾ അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് വന്നാൽ എത്ര മോളാണ് മൂന്ന് മോൾ അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ അതിലെ ആദ്യത്തെ അക്കം എട്ട് എത്ര രണ്ടാണ് എട്ട് നാല് രണ്ടാണ് എട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ എൺപത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് ആറ് വന്നാൽ അവിടുത്തെ മോളിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര ആയിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം കണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് കർപ്പിക്കാം ആൻസർ കർപ്പിക്കാം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മനസ്സിൽ കാണരുത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യ പത്ത് നമുക്കറിയാം എത്ര രണ്ടാണ് പത്ത് അഞ്ച് രണ്ടാണ് പത്ത് അപ്പം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ വന്നാൽ എത്ര മോളാണ് അഞ്ച് മോള് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് വന്നാൽ പത്ത് മോള് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ലിറ്റർ വന്നാൽ പത്ത് മോള് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ എത്ര മോളായിരിക്കും അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് യെസ് മൂന്ന് മോള് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എത്ര മോളാണ് യെസ് ഫോർ മോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എത്ര മോളാണ് രണ്ട് മോള് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ലിറ്റർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ എത്ര മോളാണ് അഞ്ച് മോള് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ലിറ്റർ എത്ര മോളാണ് പത്ത് മോൾ ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം മൂന്ന് മോൾ ഉള്ള ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ എസ് ടി പിയിലെ വ്യാപ്തം എത്രയും ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്ട് മൂന്ന് മോളാണെങ്കിൽ എസ് ടി പിയിലെ വോളിയം അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും പത്ത് മോളുള്ള ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ലിറ്റർ രണ്ട് മോളുള്ള ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ലിറ്റർ നാല് മോളാണെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലിറ്റർ ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു മാർഗം കൂടിയുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ പരിചയപ്പെടാം യെസ് നാല് മോൾ ഉള്ള ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ എസ് ടി പിയിലെ വ്യാപ്തം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്ടെ ആ നാല് ഇൻറ്റു മോളാർ വോളിയം നാല് ഇൻറ്റു മോളാർ വോളിയം നമുക്കറിയാം മോളാർ വോളിയം ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് അപ്പം നാലിനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം കിട്ടി എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലിറ്റർ ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് തിരിച്ച് ചോദിക്കാം എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലിറ്ററിൽ എത്ര മോളുണ്ട് ആദ്യത്തെ അക്കം എട്ട നമുക്കറിയാം നാല് രണ്ടാണ് എട്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം നാല് മോള് ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം മൂന്ന് മോളുള്ള ഒരു വാതകത്തിലെ എസ് ടി പിയിലെ വ്യാപ്തം എത്രയും ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ചെയ്യാം അത് അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തിരിച്ച് ചോദിക്കാം അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്
എസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ലോഹ നിർമ്മാണ വേളയിൽ നിരോക്സീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഏത് നമുക്കറിയാം ലോഹ നിർമ്മാണ വേളയിൽ പല പദാർത്ഥങ്ങളെയും എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിരോക്സീകാരികൾ അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിചയപ്പെടണം നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വൈദ്യുതി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചോദ്യം എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ലോഹ നിർമ്മാണ വേളയിൽ നിരോക്സീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഏത് ഇതിൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിരോക്സീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കാത്തത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയാണ് അപ്പൊ ലോഹ നിർമ്മാണ വേളയിൽ നിരോക്സീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വൈദ്യുതി കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വൈദ്യുതി ലോഹ നിർമ്മാണ വേളയിൽ നിരോക്സീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വൈദ്യുതി ഇതിൽ ക്രയാശീലത കൂടിയ ലോഹത്തി നിർമ്മാണ വേളയിൽ ക്രയാശീലത കൂടിയ ലോഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ എന്താണ് ക്രയാശീലത അഥവാ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലോഹത്തിന് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലകത്തിന് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രയാശീലത അഥവാ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ മൂലകത്തിന് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രയാശീലത അഥവാ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ക്രയാശീലത കൂടിയ ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ നിരോക്സീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയാണ് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ക്രയാശീലത കൂടിയ ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ നമുക്കറിയാം നിരോക്സീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് നിരോക്സീകാരികൾ പഠിക്കണം കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വൈദ്യുതി നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഭൂമിയുടെ ജീവൻ അടിസ്ഥാനമായ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ അടിസ്ഥാനമായ മൂലകമാണ് ഏത് കാർബൺ കാർബൺ അല്ലെ കാർബണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപാന്തരങ്ങളാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഡയമണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ആറ് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ ആറാണ് ഈ കാറ്റിനേഷൻ കഴിവ് കാറ്റിനേഷൻ ഉള്ള കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കാർബൺ ആണ് അല്ലെ കാറ്റിനേഷൻ കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം അത് കാർബൺ ആണ് കാർബൺ ആണെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് കാർബോജൻ അല്ലെ കാർബോജൻ അതിൽ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഓക്സിജനും കാർബോജനിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഓക്സിജനും അഞ്ച് ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഈ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകമാണ് ഏത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അതേപോലെ കാർബണിന്റെ മറ്റൊരു വിഷപദാർത്ഥ സംയുക്തമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രക്തത്തിൽ കലരുകയും രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായി മാറുന്നു കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായി മാറുന്നു ഇത് രക്തത്തിൻ്റെ ഓക്സിജനെ വഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു കേട്ടോ രക്തത്തിൻ്റെ ഓക്സിജനെ വഴി നശിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നും കൂടി ഓർത്തുക കാർബൺ മോണോക്സിഡ് ഓക്സിജനെ വഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്സിജനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ജോസഫ് പ്രീസ്ലിയും കാൾഷീലയും ആണെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം അല്ലേ ഓക്സിജൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അലോട്രോപ്പ് ഏതാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അലോട്രോപ്പ് യെസ് ഓസോൺ ആണ് അല്ലേ ഓസോൺ ആണ് ഈ ഓക്സിജൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്തുവാ ഓക്സിജൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം യെസ് ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അയിര് ഏത് നാലാമത്തെ പാഠത്തിനുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഹേമറ്റൈറ്റ് പ്രധാനമായും ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരുകളാണ് ഏതൊക്കെ ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പിന്നെ അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് എന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അയിരാണ് ഏത്
അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അല്ലെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ഏത് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഇൽമനൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയിരാണ് ഇൽമനൈറ്റ് ഇൽമനൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയിരാണ് ടൈറ്റാനിയം അല്ലെ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ഏത് ഇൽമനൈറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇൽമനൈറ്റ് അർജൻറ്റൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയിരാണ് അർജൻറ്റൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയിരാണ് സിൽവർ അഥവാ വെള്ളിയുടെ അയിരാണ് ഏത് അർജൻറ്റൈറ്റ് അർജൻറ്റൈറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മോണോസൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയിരാണ് മോണോസൈറ്റ് ഈ മോണോസൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ യെസ് വെരി ഗുഡ് എന്തിൻ്റെയാണ് തോറിയം അല്ലെ തോറിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് മോണോസൈറ്റ് ഇൽമനൈറ്റ് ടൈറ്റാനിയം അർജൻറ്റൈറ്റ് സിൽവർ ബോക്സൈറ്റ് അലൂമിനിയമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനിയുണ്ട് ഡോളമൈറ്റ് ഡോളമൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയിര മഗ്നീഷ്യം അല്ലെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അയിരാണ് എന്ത് ഡോളമൈറ്റ് ഡോളമൈറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഇരുമ്പ് ഇനിയുണ്ട് കാസിറ്ററൈറ്റ് കാസിറ്ററൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയിര കാസിറ്ററൈറ്റ് വെരി ഗുഡ് ടിന്ന് ടിന്നിൻ്റെ അയിരാണ് ഏത് കാസിറ്ററൈറ്റ് കാസിറ്ററൈറ്റ് എന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അയിരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമുണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഏത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഒരു അയിരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷപദാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അപദ്രവ്യത്തെ ഒരു അയിരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അപദ്രവ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയെ സയൻറ്റിഫിക്കായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാങ് എന്താണ് ഗ്യാങ് കേട്ടോ ഒരു അയിരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപദ്രവ്യം അഥവാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അഥവാ വേസ്റ്റ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാങ് അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്യാങ് ആണ് ഏത് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഏതാണ് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സൈഡ് ഇരുമ്പിന്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിലെ ഗ്യാങ് ആണ് ഏത് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വേണ്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അപദ്രവ്യത്തെ വിളി സയൻറ്റിഫിക്കായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാങ് നമുക്കറിയാം ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിലെ ഗ്യാങ് ആണ് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി ഈ ഗ്യാങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേസ്റ്റിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെ സയൻറ്റിഫിക്കായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലെക്സ് ഒരു അയിരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപദ്രവ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാങ്ങിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലെക്സ് എന്താ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫ്ലെക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിലെ ഫ്ലെക്സ് ആണ് കാൽസിയം ഓക്സൈഡ് കാൽസിയം ഓക്സൈഡ് കേട്ടോ ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിലെ ഫ്ലെക്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാങ് ആയ സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഏത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഇനി ഗ്യാങ്ങും ഫ്ലെക്സും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥമുണ്ടാകും ആ പദാർത്ഥത്തിനെ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലാഗ് എന്താ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ലാഗ് ഓക്കെ ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിലെ സ്ലാഗ് ആണ് ഏത് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ അതായത് കാൽസിയം സിലിക്കേറ്റ് ഏതാണ് കാൽസിയം സിലിക്കേറ്റ് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ അഥവാ കാൽസിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിലെ നിരോക്സികാരിയാണ് സി ഒ അഥവാ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സി ഒ അഥവാ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നാലാമത്തെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അയിര് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഹേമറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ചോദിച്ചാൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഒരു അയിരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപദ്രവ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഗ്യാങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഗ്യാങ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഗ്യാങ്ങിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി എന്ത് വിളിക്കാം ഫ്ലെക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫ്ലെക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഗ്യാങ്ങും ഫ്ലെക്സും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥത്തെ എന്ത് വിളിക്കാം സ്ലാഗ് എന്ന് വിളിക്കാം സ്ലാഗ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിലെ ഗ്യാങ് ആണ് ഏത് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എസ് ഐ ഒ ടു സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്കറ
സിലിക്കൺ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മണലിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് മണലിൻ്റെ രൂപത്തിലാണെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ സിലിക്കൺ കാർബൈഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു സിലിക്കൺ കാർബൈഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ത് ചോദിച്ചാൽ കൃത്രിമ ഡയമണ്ട് കേട്ടോ കൃത്രിമ ഡയമണ്ട് സിലിക്കൺ കാർബൈഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കൃത്രിമ ഡയമണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ മറക്കല്ലേ സിലിക്കണിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനാലാണ് പതിനാല് പതിനാല് എന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നോക്കിയേ ഗാങ് ആണ് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഏത് കാൽസിയം ഓക്സൈഡ് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയ ഗ്യാങ്ങും കാൽസിയം ഓക്സൈഡ് ആയ ഫ്ലെക്സും കൂടി ചേരുന്ന സ്ലാഗ് ആണ് ഏത് കാൽസിയം സിലിക്കേറ്റ് ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണത്തിലെ നിരോക്സീകാരിയാണ് ഏത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം വാതകത്തിൻ്റെ മർദ്ദവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന നിയമം ഏത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ മർദ്ദവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന നിയമം ഏത് ഓർത്തിരിക്കുക ഉത്തരം ബോയിൽസ് ലോയാണ് ബോയിൽസ് നിയമമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പം അത് മറന്നു പോലെ അപ്പം ബോയിൽസ് നിയമം എന്താണ് ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ മർദ്ദവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന നിയമം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ബോയിൽസ് നിയമമാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം വ്യാപ്തവും താപനിലയും ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഏത് ചാൾസ് നിയമം ചാൾസ് നിയമം ഇനി വ്യാപ്തവും കണികകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഏത് അവഗാട്രോ നിയമം അവഗാട്രോ നിയമം ഓർത്തിരിക്കണേ ഈ ബോയിൽസ് നിയമം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മർദ്ദം വ്യാപ്തത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് എന്നാണ് ഏത് ലോ പറയുന്നത് ബോയിൽസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽസ് നിയമം പറയുന്നത് മർദ്ദവും വ്യാപ്തവും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് മർദ്ദവും വ്യാപ്തവും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് എന്നാണ് ബോയിൽസ് നിയമം പറയുന്നത് അതായത് ബോയിൽസ് നിയമം അനുസരിച്ച് മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു അക്വേറിയം അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഊഹിച്ച് പറ ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബീക്കർ വരച്ചപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ ബീക്കറിന് വെള്ളം നിൽപ്പോൾ ഉണ്ട് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമുണ്ട് ഈ ബീക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇക്കുന്നതാണ് കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബീക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കുമോ യെസ് മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വ്യാപ്തം എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ വ്യാപ്തം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അല്ലെ മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു അക്വേറിയത്തിലെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ മർദ്ദം കൂടുതലാണ് തൽഫലമായി വ്യാപ്തം കുറയുന്നു അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അക്വേറിയത്തിലെ വായു കുമിളകളുടെ വലുപ്പം വലുപ്പം എന്നുണ്ടേ അവിടെ കേട്ടോ അക്വേറിയത്തിലെ വായു കുമിളകൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്തോറും വലുപ്പം കൂടുന്നു അക്വേറിയത്തിലെ വായു കുമിളകൾ ഒരു ഐഡിയ വരണം അക്വേറിയത്തിലെ വായു കുമിളകൾ താഴെ നിന്നു മുകളിലേക്ക് വരുന്തോറും അവരുടെ വലുപ്പം കൂടി വരുന്നു എന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ മർദ്ദം കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും വോളിയം കുറയും അതിൻ്റെ ഫലമായി വലിപ്പം കുറയും ഇനി അക്വേറിയത്തിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്തോറും മർദ്ദം കുറഞ്ഞു 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 വരും അപ്പം മർദ്ദം കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വ്യാപ്തം കൂടി 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 വരും അങ്ങനെ കുമിളകളുടെ വലിപ്പവും കൂടി വരും ഇത് ഏത് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് ബോയിൽസ് ലോയാണ് ബോയിൽസ് ലോയാണെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് ഒരു ബലൂൺ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ഇതിന് കാരണമായ നിയമം ഏത് എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കണേ ഈ ചാൾസ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും 
കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ താപനിലയും അല്ലെങ്കിൽ താപനിലയിൽ നിന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലും മതി പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപ്പോൾ ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും താപനിലയും നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ചാൾസ് നിയമം ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും അതിൻ്റെ താപനിലയും നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് താപനില കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തവും കൂടുന്നു താപനില കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തവും കൂടുന്നു ഇപ്പം ഞാനൊരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അത് പൊട്ടിപ്പോകും കാരണം താപനില കൂടുമ്പോൾ ആ ബലൂണിൻ്റെ വ്യാപ്തവും കൂടുന്നു മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലെ വായുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടിക്കൂടി കൂടി അത് വലുതായി 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 അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അതാ പറയുന്നത് ബലൂൺ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ചാൾസ് നിയമമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും എത്രത്തോളം ആയാലും എങ്ങനത്തെ ആയാലും അത് കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തണം ക്ലാസ്സുകൾ മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആയ മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ എൻട്രി ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കയറി കാണുക തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മടിച്ചിരിക്കരുത് ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കുക ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസ